Hello, Yana. Hello. It's wonderful to see you. And thank you for the opportunity to come and open God's Word with you again. My greetings in the Lord Jesus and from Rebecca as well. And um, I also want to bring you greetings from all the believers in my own assembly. De asemenea, vreau să vă aduc salutări din partea credincioșilor din adunarea noastră. Now, I'm not speaking to you from Scotland. I'm in Northern Ireland. Și nu vă vorbesc din Scoția, ci mă aflu acum în Irlanda de Nord. And I'm preaching this weekend at a church which has a link with Talmachu as well. Și predic într-o adunare care a avut și ea legătură cu Talmachu. A place called the Iron Hall. And there are people here who have been to Talmachu. Un, o adunare numită Iron Hall și aici se află frați care au fost la Tălmaciu. So I've been told to say a big hello from everyone in this assembly as well. De aceea am fost rugat să vă salut și din partea celor din adunarea aceasta. It seems wherever I go, everybody knows the brothers and sisters in Tălmaciu. Se pare că oriunde aș călători găsesc pe cineva care să cunoască pe frații și surorile de la Tălmaciu. You're famous. <laughs> Sunteți renumiți. Well, I'd like to ask you to turn, please, to the Gospel of Luke, and first of all, to chapter 13. We know, of course, that we have four Gospels. And we're very glad that we have four, because we have a beautifully rounded picture of the Lord Jesus, his life, death, his ministry. Și suntem foarte bucuroși că avem cele patru evanghelii, pentru că avem o imagine completă, rotundă, a Domnului Isus, a vieții, a morții, a lucrării sale. Maybe I have mentioned this to you before, but in the early church there was a project to unite the four Gospels into one document. Poate că v-am mai spus lucrul acesta și înainte, dar în Biserica Primară a existat un proiect prin care au încercat să uniască toate cele patru evanghelii într-un singură carte, un singur document. And they called it the Diatessaron. Și au numit-o Diatessaron. And it was ama- an amalgamation of the four Gospels into one story of the life, death and ministry of Christ. Era un amalgam al celor patru evanghelie într-o singură relatare a vieții și morții Domnului Isus Hristos. But very quickly, they realized that this now had become heretical. Dar foarte repede și-au dat seama că documentul acesta a devenit eretic. Because it was now no longer the word of God, but the word of man. Pentru că acum nu mai era cuvântul lui Dumnezeu, ci era cuvântul omului. And they had lost something of the beauty of the Lord Jesus as described in the fullness of the four Gospels. Și au descoperit că au pierdut ceva din frumusețea Domnului Isus, așa cum este prezentată ea în cele patru Evanghelii. Luke's Gospel is very detailed. Evanghelia lui Luca este foarte detaliată. It was written by a doctor, a man with an eye for details. A fost scrisă de un doctor, un om care avea ochiul format pentru detalii. And he says in his first chapter that he is writing under the Spirit's inspiration an ordered account. Și el ne spune în primul capitol că scrie cartea aceasta sub insuflarea Duhului Sfânt o relatare în ordine. Luke's Gospel is very carefully structured. Evanghelia lui Luca este structurată cu multă atenție. Now that's true of all the Gospels, but Luke in particular. Acum lucrul acesta e adevărat cu privire la toate Evangheliile, dar în mod special cu privire la Evanghelia lui Luca. In chapters 12-14, There are four banquets mentioned by the Lord Jesus. În capitolele 1 la 14, Domnul Isus menționează patru ospețe sau patru mese care au fost date. And we are going to look at two of them. Noi o să ne uităm la două dintre ele. So, first of all, I want to look at chapter 13, verses 22 to 30. În primul rând, vreau să citim din capitolul 13, versetele 22 la 30. We're going to give this the title, A Warning from the Master. Și vom da 
un titlu aici așa anume o avertizare din partea stăpânului. And as we think about this feast, we are going to see in verses 22 and 24 that there is a condition for entry. Și când ne gândim la această relatare, aș vrea să observați în versetele 22 și 24 că există o condiție pentru intrare. And then verses 25 to 28, we're going to see that there is a closed door. Apoi versetele 25 la 28 vom vedea că există o ușă închisă. And then 29 and 30, that there is a coming day. Și apoi versetele 29 și 30, va veni o zi. Okay, let's read together and we'll read 22 to 30. Împreună, versetele 22 la 30. Iisus umbla prin cetăți și prin satăl, învățând pe Nerod și călătorind pe Ierusalim. Cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei care sunt pe calea mântuirii? El a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă, că vă spun că mulți vor vorba să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scura și va împuia ușa, și voi veți afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, El va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în urițele noastre a învățat pe noroc. Și El va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de lege. Va fi plânsul și plăjnirea dinților, cum veți vedea pe Abraham, pe Isaac și pe Iacob, și pe toți prorocii în părăția lui Dumnezeu, iar pe voi, scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la pus, de la viața noapte și de la viața zi, și vor ședea la masă în părăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă, care vor fi cei din tâi, și sunt unii din cei din tâi, care vor fi cei de pe urmă. Amin. Amin. Amen. So, friends, we have this warning from the Master. Dragii mei, avem această avertizare din partea stăpânului. And we notice that there is only one way into this feast. Și observăm că există o singură cale, o singură intrare la sărbătoarea aceasta. It is through the narrow gate. Și anume prin poarta strântă, prin ușa acea strântă. Three Uh, it's very significant words. The narrow gate. Sunt trei cuvinte foarte importante. Ușa cea strântă. The. So we know it is singular. There is only one entryway. Deci vedem că este ușa la singular. O singură cale de intrare. There are not many ways into the feast. There is only one way in. Nu există mai multe intrări la sărbătoare, mai multe căi de acces, ci o singură ușă. And then we notice that there is only one way in, uh, but it is also a narrow way. Deci observăm în primul rând că este o singură ușă, dar apoi vedem că este o ușă strântă. And then we notice thirdly that it is through the door, and we know that this door is none other than Jesus Christ himself. În al treilea rând observăm că intrarea se face prin ușa aceasta și noi știm că ușa este însuși Domnul Isus Hristos. În John chapter 10, the Lord Jesus describes himself as the door of the sheep. În Ioan capitolul 10, Domnul Isus se descrie pe sine însuși ca fiind ușa oilor. I am the door, by me if any man enter in, he shall be saved. Eu sunt ușa, cine intră prin mine va fi în siguranță, că intră cineva prin mine va fi mântuit. The Lord Jesus expands on this teaching in Luke in Matthew's Gospel and chapter 7 when he talks about the broad and the narrow way. Și Domnul Isus dezvoltă învățătura aceasta în Matei capitolul 7 unde vorbește despre ușa cea strântă sau poarta strântă și poarta cea largă. And we remember in John 14 that the Lord says, I am the way the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Iar apoi în Ioan 14, Domnul Iisus a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. So, very simply, I know that this is truth that all of you know, but there is only one way into the feast. 
Deci, într-un mod foarte simplu și știu că este un adevăr pe care îl cunoașteți cu toții, există o singură cale de intrare la sărbătoare. And it is through Jesus Christ, our Savior. Și anume prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Acts chapter 4 and verse 12 is a very important verse. Fapte, capitolul 4 cu versetul 12 este un verset foarte important. Neither is there salvation in any other. For there is no other name given under heaven whereby we must be saved. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. You see, my little church that I go to in Glasgow and your church in Tamachu, we have the same mission. Vedeți dumneavoastră, adunarea micuță pe care o frecventez eu în Glasgow și adunarea dumneavoastră din Tamachu, avem o singură și aceeași misiune. We exist, first of all, for the glory of God. Noi existăm, în primul rând, pentru slava lui Dumnezeu. But our great mission between Pentecost and the rapture is the same, the evangelization of the world. Dar misiunea noastră de la Rusalii și până la răpire este aceea, să evangelizăm lumea. We do not believe that everybody will be saved. Noi nu credem că toți oamenii vor fi mântuiți. And we are desperate for the men and women of Talmachu to come to know Christ. Can I ask this morning or today, how is our heart towards the lost? Our Savior was able to say that he, um, it was reflected rather upon our Savior that he looked on the crowd and he had compassion on them for he saw them as sheep having no shepherd. Biblia ne spune că Domnul Isus a ridicat ochile, ochii și a privit mulțimile și s-a umplut de milă, de compasiune pentru că le-a văzut ca pe niște oi fără păstor. And I ask myself the question, do I have a soft heart like the Lord Jesus for those who are lost and dying and headed for hell all around me? Și atunci îmi pun întrebarea, am și eu aceeași inimă miloasă față de oamenii pierduți din jurul meu care mor și merg în iad fără Domnul Isus, fără mântuire? But as we seek to present the gospel, we are not presenting an option. Dar atunci când le prezentăm oamenilor Evanghelia, noi nu le prezentăm ca pe o opțiune. A lifestyle. Un stil de viață. This is increasingly common in British society. Un lucru care parcă este tot mai des întâlnit în comunitatea, în societatea britanică. You're interested in sport, you're interested in music. Why not consider adding Jesus Christ to your interests? Ești interesat de sport, ești interesat de muzică. De ce nu ai fi interesat să lai și pe Domnul Isus Hristos în viața ta? He will bring you added peace and joy and a sense of satisfaction in life. El îți va da pace, bucurie și un sentiment de împlinire, de satisfacție în viață. He will be a great accompaniment to all the other things that enrich your life. El va fi un mare surplus la toate celelalte lucruri care îți îmbogățesc viața. But we reject that perspective. Noi respingem o astfel de perspectivă. Our offer is there is only one way to be saved from the judgment of God And that is the forgiveness available through the cross of Christ. Oferta noastră este aceasta că există o singură modalitate de a fi mântuit, de a fi păcat cu Dumnezeu și anume prin jertfa Domnului Isus Hristos. There is nothing, nothing, nothing more urgent than the gospel. Și nu există nimic, nimic, absolut nimic mai urgent decât Evanghelia. The Lord said, strive to enter. Domnul spune, nevoiți-vă să intrați. You could pause at this point and say, but I thought salvation was free. Why do we have to strive? Și poate ne-am putea opri aici să spunem, eu am crezut că mântuirea este gratuită, de ce trebuie să mă nevoiesc, să mă lupt? Well, the striving here is not so much to do with human effort as it is to do with timing. Dar aici, nevoirea aceasta, lupta aceasta, nu are atât de mult de-a face cu efortul, cât are de-a face cu timpul, cu momentul. You see, in 2 Corinthians, chapter 6, the Apostle Paul says, Now is the day of salvation. 
În 2 Corinteni, capitolul 6, Apostolul Pavel spune, astăzi, acum este ziua mântuirii. Now is the accepted time. Acum este momentul potrivit. I wonder if there's somebody in the church in Tamachi today, or listening on Zoom, or in the future, who perhaps is putting off trusting in Christ for another day, another week. Mă întreb dacă este cineva în adunarea din Tălmaciu, acum, cineva care ne ascultă pe Zoom sau care ne va asculta în viitor, care tot amână momentul în care să se încreadă în Domnul Isus ca Mântuitor. It's the time to do that is today. Momentul, timpul potrivit este acum, astăzi. Tomorrow is not guaranteed to you. Mâine nu ți este garantată. And the Lord could come at any moment. Și Domnul ar putea veni în orice clipă. You must be ready. Trebuie să fii pregătit. But secondly, not only is there a condition for entry, there is a warning of a closed door. În al doilea rând, deci nu doar că avem o condiție pentru intrare, dar în al doilea rând avem o ușă încuiată, închisă. In the second parable that we're going to read in a few moments time, the Lord is on the outside knocking. În a doua pildă pe care o să o citim imediat, îl vedem pe Domnul afară, la ușă, bătând. In this parable, it's men on the outside knocking in to get access to the Lord. În pildă aceasta, oamenii sunt afară, bat la ușă și vor acces la intrare. But you know, there comes a time when the door to the feast is shut. Dar știți, vine momentul în care ușa la sărbătoare va fi încuiată, închisă. Now, I want you to imagine for a moment that I am a member of the Talmachu Sunday School. Acum vreau să vă imaginați că sunt și eu un membru la adunarea din Talmachu. You have a very impressive Sunday School. I've heard them sing. Aveți o grupă de copii extraordinare la Talmachu. I-am auzit cântând. But, you know, as I was studying for this message, I realized something. Dar știți, în timp ce mă pregăteam, studiam pentru mesajul acesta, am înțeles un lucru. If I was a Sunday school child and you had asked me, when did Noah, when did Noah shut the door of the ark? Dacă eu aș fi copil la școala duminicală și m-ați întreba așa, când a închis Noe ușa la corabie? Well, I would have said, um, well, when all the animals that God intended to be two by two in the ark uh, had come in, Uh, and the rain was about to come, then Noah shut the door of the ark. Ca și copil v-ați răspunde, după ce toate animalele pe care Dumnezeu le-a intenționat să intre două câte două, au intrat, după ce toate au intrat în corabie și era gata să înceapă ploaia, Noah a închis ușa. But I learned this week that in Genesis chapter 7 and verse 16 we read this, And then the Lord shut him in. Dar în Geneza capitolul 7 spune... Ca apoi, după aceea, Domnul a închis ușa corabiei. So Noah never shut the door of the ark. God shut the door of the ark. Noe n-a închis niciodată ușa la corabie. Domnul a închis corabia, a închis ușa. In Hebrews and in 2 Peter, Noah is referred to as a herald or preacher of righteousness. În Evrei și în 2 Petru, Noe mai este numit un mesager, un propovăduitor, un predicator. He warned the people and he told them about the provision that God had made uh, regarding the ark. El i-a avertizat pe oameni și le-a spus despre calea de scăpare pe care Dumnezeu le oferă prin corabie. But nobody from outside of his family heeded the warning. Dar nimeni din afara familiei sale nu a luat seama la avertizare. And there came a day when it was too late. Și a venit ziua în care a fost prea târziu. So there comes a day when the door will be shut. Tot la fel va veni o zi când ușa va fi închisă. When the Lord comes in the rapture, there will be no time to accept him as savior. Când Domnul va veni la răpire, nu vei mai avea timp să-l accepți ca mântuitor. It will happen in the twinkling of an eye, we are told. Pentru că Biblia ne spune că răpirea va avea loc într-o clipială din ochi. You must be ready now. Trebuie să fii pregătit acum. One millisecond after your own death is too late to trust in Christ. Odată ce ai trecut în moarte, e prea târziu ca să te mai încrezi în Hristos. The thief on the cross tells us 
that it is never too late to accept him as savior. Dar tâlharul de pe cruce ne învață că atâta timp cât ești aici nu e niciodată prea târziu să accepți pe Mântuitorul. But listen to the protest of those outside who are not let in. Dar ascultați protestul celor care erau afară și nu li s-a permis să intre. In verse 26 they say, We have eaten and drunk in your presence and you have taught in our streets. Versetul 27. Noi am mâncat și am băut în fața ta și nu lițele noastre ai învățat pe norod. If you were to summarize their complaint, it's this. We have been near you on many occasions and we have had the opportunity to hear you. Dacă ar fi să sumarizăm puțin nemulțumirea lor, ar suna așa. Am fost aproape de tine în multe situații și am avut ocazia să te auzim. But friends, this is not enough. Dar, dragii mei, lucrul acesta nu e de ajuns. It is not enough to be near the Lord and not enough to hear the Lord. Nu este de ajuns să fii aproape de Domnul și să îl auzi pe Domnul. We must come to know him and accept him as Savior. Trebuie să ajungi să-l cunoști și să-l accepti ca Mântuitor. You see, I'm sure there will be people in Tamachu who will say, But I've been to that church in Talmachu many times. Sunt sigur că sunt oameni în Talmachu care ar putea spune, dar eu am fost la adunarea din Talmachu de multe ori. And uh, I know the families that go there. I even sing the hymns. Și cunosc familiile care se duc acolo chiar când și câtările lor. But you have never truly repented of your sin and accepted Jesus Christ as your own personal savior. Dar tu nu te-ai pocăit niciodată de păcatul tău și nu l-ai acceptat pe Iisus Hristos ca mântuitor al tău. Then today is the day to do so. Dar astăzi este ziua în care poți să faci. But the parable has a prophetic element to it too. And those who are excluded from the feast, here is the Jewish nation, those who received not the Messiah. Dar pildă aceasta are și un element profetic. Și ne vorbește aici de poporul evreu, despre cei care nu l-au acceptat pe Mesia, pe Domnul Iisus ca Mesia. The context of the parable makes that clear. Și contextul pildei ne arată clar acest lucru. Earlier in chapter 13, you have the cursing of the barren fig tree. La începutul capitolului 13, Domnul Iisus bleastă măzmochinul neroditor. A picture of Israel's lack of faith and God's anger. Este o imagine a lipsei de credință a poporului Israel și a mâniei lui Dumnezeu. And then that wonderful lament of the Lord Jesus in verse 34 of the chapter, O Jerusalem, Jerusalem. Și apoi în versetul 34 avem acel binecunoscut plâns al Domnului Isus în care spune Ierusalime, Ierusalime. He would have gathered them, they would not. Domnul Iisus s-a dorit ca să-i strângă, dar ei n-au vrut. They were losing out. Israel was losing out. They were being placed outside of the feast, knocking on the door, and Gentile believers were gaining entry. Ei pierdeau, Israelul pierdea, Israelul era lăsat afară să bată la ușă, iar cei dintre neamuri câștigau intrarea. And so here we are. I'm a I'm Scottish and you're Romanian. None of us probably are Jews and yet we know and love Christ. Iată-ne pe noi în seara aceasta, eu sunt scoțian, dumneavoastră sunteți români, poate că niciunul dintre noi nu este evreu și totuși îl cunoaștem și îl iubim pe Hristos. And this points us forward to the coming day. Și lucrul acesta ne întreaptă atenția înainte, spre ziua care va veni. Verses 29 and 30. Versetele 29 și 30. These people coming from the east and the west to sit down in the kingdom. Oameni care vor veni de la răsărit și de la apus ca să șadă la masă în împărăție. You see, the Gentiles have been included in the plans and purposes of God. Pe de dumneavoastră, neamurile au fost incluse în planurile și scopurile lui Dumnezeu. Just like Rahab, just like Ruth. Exact așa cum a fost și Rahab inclusă și Ruth. We have been graciously brought into God's purposes. Many who are first will be last. Well, the gospel went first to the Jews. 
Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Evanghelia a fost dusă întâi la evrei. When the gospel was first being preached in Israel, what were our nations doing? Evanghelia a fost propovăduită întâi la poporul evreu și ce făcea poporul? Scotland and Romania were lost in pagan darkness. Și în astăzi, la fel, și în România, mulți oameni sunt pierduți și zac în întuneric. And yet we through faith have access to the presence of the God of Abraham, Isaac and Jacob. Dar noi prin credință avem acces, avem intrare la Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. So friends, we have this warning from the Master. Dragii mei, avem o avertizare din partea stăpânului. But let's turn our attention to one chapter previously and see not a warning from the Master, but waiting for the Master. Haideți să ne întoarcem privirea acum spre capitolul dinainte și să vedem de data asta nu avertizare din partea stăpânului, ci așteptarea stăpânului. And we're going to read now chapter 12, verse 35 to 40. Și vom citi din capitolul 12, versetele 35 la 40. Mijlocul să vă fie încins și păcâile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă peste plumul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni și va bate la ușă. Ferice de rog aceea pe care stăpânul îi va găsi, venind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să își de la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă. Ferice de rog aceea, dacă îi va găsi, vechin. Să știți bine că, dacă ar ști că până casă în acest ceas va veni orfăul, ar vedea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Amin. Thank you very much. So here we have um, a, a parable, or two parables really, about waiting. Avem aici o pildă, dar de fapt sunt două pilde care vorbesc despre așteptare. First of all, verses 35 and 36, preparation is required. În primul rând, versetele 35 și 36 este necesară pregătirea. Then 37 to 39, two pictures are painted. Versetele 37 la 39 ne sunt descrise, s-au prezentat de două imagini. And then verse 40, the principle of readiness. Și în versetul 40, principiul pregătirii. In the first parable that we saw in Luke chapter 13, the ministry was public. This was to the general public. În primul rând, în versetul, în capitolul 13, pilda care am văzut-o acolo a fost publică, adică Domnul Iisus s-a adresat mulțimii publicului. Now in chapter 12, we are dealing with private ministry to his disciples only. Dar în capitolul 12 este o lucrare privată a Domnului Isus doar cu ucenicii. You can see that from verse 22, and he said unto his disciples. Și puteți vedea lucrul acesta în versetul 22, Isus a zis apoi ucenicilor săi. And now in this parable it is the Lord who is outside knocking. Și în pildă aceasta îl vedem pe Domnul stând la ușă și bătând. There are two elements to the preparation required. Sunt două elemente pentru pregătirea aceasta necesară. Number one, our loins are to be girded. Number two, our lamps are to be burning. În primul rând, mijlocul trebuie să ne fie încins și în al doilea rând, făcliile să fie aprinse. That first expression comes straight from the book of Exodus. Prima expresie vine chiar din cartea Exodul. You remember how God uh, gave, prepar- gave instructions for the Passover. Și vă aduceți aminte cum Dumnezeu le-a dat instrucțiuni pentru Paște. How the blood was to be taken of the lamb after examination and spread on the doorposts and lintels of the, the doors. Cum după ce mielul era examinat, trebuia să ia sângele mielului și apoi să ungă stâlpii și pragul de soț. But they were to eat it in a particular way, and maybe we could read Exodus 12:11. Și trebuiau să mănânce uh, mielul într-un mod specific. Și poate ar fi bine să citim din Exodul 12 cu versetul 11. Exodul 
Când îl vezi mânca, să aveți grijă cu încins, încălțămintea în picioare și pe ea în mână, și să-l mâncați în grabă, că ce este pașul de Domnului. Amin. Thank you. So they were to eat it with particular clothing on. Deci trebuiau să mănânce mielul având pe ei o anumită îmbrăcăminte. Now, if Cristina and Butso invited me round for a meal, cum dacă Cristina și Butso m-ar invita la ei la masă, which they have done many times, ceea ce au făcut de multe ori, then I would go in and I feel at home with them, so I would maybe take my shoes off and I would relax. Aș intra acolo, m-aș simți ca acasă, mi-aș da jos papucii ca să mă relaxez. Take my coat off, hang it up on the hook. Mi-aș da jos haina, aș agăța un cuier. But, uh, and if I have a suitcase, I put my suitcase down. Dacă aș avea o valiză, aș lăsa valiza jos. But if they served me my meal, and I kept my jacket on, I had my shoes on, and my suitcase was in my hand, dar dacă ei mi-ar servi masa și eu a sta cu papuci în picioare, geaca pe mine, valiza în mână, They might think, hmm, this is a bit rude. s-ar gândi cam nepoliticos din partea lui. Is Ian keen to go? Oare vrea să plece cât mai repede? He doesn't want to settle? Nu vrea să stea, să se relaxeze? That's the point. They were to eat this meal ready to go at any moment. Vedeți, acesta era aspectul. Paștelui. Trebuiau să mănânce îmbrăcați, pregătiți să plece în orice clipă. The destroying angel was coming and they would have to flee. Îngerul nimicitor trebuia să vină, iar apoi ei să fugă. This has important lessons for us when we meet together to break bread. Și aici avem niște lecții importante pentru noi atunci când ne întâlnim împreună la frângerea pâinii. The Passover is a shadow Uh, pointing forward to the Lord's Supper that we now celebrate. Paștele este o umbră care îndreaptă atenția înainte spre masa Domnului. And we must celebrate this feast every week with our loins girded, ready to go. Și noi trebuie să sărbătorim masa Domnului în fiecare săptămână cu mijlocul încins, gata de plecare. Because we celebrate it once more And once less. Pentru că am sărbătorit masa Domnului încă o dată, dar o dată mai puțin. Only until he comes. Doar până ce El va veni. Domnul nostru vine. Amen. You see, the Lord is coming and we need to be ready. Vedeți, dumneavoastră, Domnul vine și noi trebuie să fim gata. The second picture is of lamps burning. Al doua imagine aici este a făcliilor aprinse. Lamps and light speak of testimony in the scriptures. Făcliile și lumina vorbesc despre mărturie în scriptură. At the moment in my personal reading, I'm reading about um, the dedication of the temple when Solomon built it in 1 Kings. În momentul de față, la timpul meu personal de părtășie, citesc despre inaugura, inaugurarea templului lui Solomon. And... When the kingdom split after Solomon under Rehoboam and Jeroboam, a man of God came. Atunci când împărăția lui Israel s-a rupt în două după Solomon și a venit Roboam și Ieroboam, a apărut un om al lui Dumnezeu. And he said, yes, the ten kingdoms will go, but there will always be one kingdom, Judah, because David will have a lamp in Jerusalem. Și el a spus așa, da, cele zece seminții se vor duce, dar va rămâne întotdeauna o împărăție, împărăția lui Iuda, pentru că David va avea o lumină, o lampă la Ierusalim. And that was a symbol of the testimony of God. Și acesta este un simbol al mărturiei lui Dumnezeu. So we need to be believers who have our loins guarded, we're ready to go, and our lamps are bright and burning. Deci trebuie să fim credincioși care să avem mijlocul încin, să fim gata de plecare, iar făclia noastră să fie aprinsă. Like the wise virgins of Matthew 25. Aduceți aminte de pilda celor zece fecioare din Matei 25. They kept their lamps supplied with oil that they might burn. Și de cele cinci fecioare care și-au păstrat lămpile lor aprinse și au avut un delem suficient. So, are we awaiting people and are we watching people? 
Deci suntem noi un popor care așteaptă și un popor care vechează? So here's a third question. Are we willing? Are we willing? Yeah. Dar în al treilea rând, a treia întrebare, suntem noi doritori? If the Lord was to come tonight, Dacă Domnul ar fi să fină în seara aceasta, would we be overjoyed to go with him? Oare am fi noi nespus de bucuroși să plecăm cu el? Or has the, has the world around me got such a grip on me? Am I so invested in this society that I'd be slightly disappointed to have to go tonight? Sau poate că lumea din jurul meu m-a tras atât de mult și m-am implicat atât de mult în societatea aceasta încât parcă mi-ar părea rău să plec în seara asta. What about my business? What about my investments? What about my projects? Și a spune, cum e cu afacerea mea? Cum rămâne cu investițiile mele, cu proiectele mele? Not saying these things are bad in themselves, of course not. Nu spun că lucrurile acestea sunt lucruri păcătoase în sine. But where is our treasure? Dar unde este comoara noastră? And where do we long to be? Și unde tânjim noi să fim? Then there are two pictures painted. Și apoi ne sunt descrise, prezentate două imagini. The first one is of a bridegroom. Prima este a unui mire. And he is away at his wedding banquet. Și el este deja la sărbătoarea nunții. When he returns, he expects his household servants to be ready to serve him at a moment's notice. Când ajunge el acolo, se așteaptă ca slujitorii să-l slujească imediat, în clipa următoare. And so we must be ready. Tot la fel și noi trebuie să fim pregătiți. Let me say something at this point about this parable in terms of prophecy. permiteți mi să spun ceva în punctul aceasta despre pildă aceasta și despre prorocie. We must be careful when we are dealing with parables of the Lord Jesus and relating them to prophetic events. Atunci când studiem pildele Domnului Isus, trebuie să fim foarte atenți cum le legăm de evenimentele profetice. Parables, generally speaking, have one thrust of meaning. La sensul general, pildele au un singur fir, un singur mesaj de transmis. They, sing- they are seeking to teach one principle. Ele caută să ne învețe un principiu. You see, if we were to relate this marriage spoken of here to the marriage supper of the Lamb, dacă ar fi să legăm sărbătoarea aceasta, cina aceasta descrisă aici cu nunta mielului, then we get confused because surely then we are the bride, not the servants of the master. Am devenit confuz pentru că la nunta mielului noi suntem miriasa, nu suntem slujitorii stăpânului. But the idea here is simply to teach that just as the servants of a master who's away getting married need to be ready to respond to him when he comes, so we must be ready to respond when he returns. Dar mesajul acestei pilde este că exact așa cum slujitorii sunt gata să-l servească pe stăpânul său atunci când el vine la masă, tot la fel și noi suntem ca să fim gata să răspundem, să fim pregătiți când el se va întoarce. What is the most certain way of being sure that he will find you busy in service when he comes? Care este cel mai bun mod de a te asigura că tu ești pregătit atunci când el vine? It is to be busy in service now. Și anume să fii ocupat în lucrarea lui de acum. You see, sometimes, I don't know if this happens in Romania, it probably does, But sometimes the CEO of a business will put on the, the clothes of a, an ordinary shopper and they will go in to one of their own stores uh, at an unspecified time and see how they are treated. Nu știu dacă lucrul acesta se întâmplă și în România, la noi în Scoția se întâmplă. Uneori șeful cel mare, directorul cel mare al unei Afaceri se îmbracă ca un om normal și se duce într-unul din magazinele lui sau ce are el ca să vadă cum lucrează angajații și cum e tratat el ca un om de rând. If the workers in the shop knew what day and what time their boss was coming in, well then, they would work on their ordinary level right up until the hour before and then start to tidy the shop up before he arrives. 
Dacă lucrătorii de la magazin sau de la atelier ar ști exact ora la care vine șeful lor, până atunci ar trage mânța de coadă și când ar intra șeful ar fi plin de zel și la muncă. That is sinful human nature, unfortunately. Asta este natura umană. And we can all be like that sometimes. Și cu toții putem fi așa uneori. The only, sh- but if you were to say, the boss is coming in under disguise and you don't know when, the only sure way to be found being consistent is to do it all the time. Dar dacă le spune așa, șeful vine în vizită, nu știm la ce oră, nu știm când, cel mai bun mod de a fi pregătit este ca tu să fii consecvent și să mulcești la fel tot timpul. The second picture is not of a wedding banquet, but of a burglary taking place. A doua imagine pe care o avem aici este din nou despre o masă, o nuntă care are loc. And here, this time, we are depicted as the person who owns the house. Și de data aceasta, noi suntem descriși ca cei care suntem stăpânii casei. Well, if we knew what time the house was going to be broken into, we wouldn't let that happen. Dacă noi am ști la ce oră vine hoțul să ne spargă casa, n-am permite să se întâmple așa ceva. But we don't know when he's coming like a thief in the night. Dar noi nu știm când vine Domnul ca un hoț în noapte. These are the two pictures, the banquet and this robbery. Și acestea sunt cele două imagini, ospățul, masa și jaful. And they teach us, lastly, verse 40, the principle of readiness. Și el ne învață, ele ne învață, în ultimul rând, în versetul 40, principiul pregătirii. Now, I know that in Talmatiu, you, you understand about the rapture. Și știu că dumneavoastră la Talmatiu înțelegeți, cunoașteți lucrurile despre răpire. That the Lord could come at any moment. Dar Domnul ar putea veni în orice clipă. Talmatiu has been very firm in holding, and the Bible school as well, firm in holding to the truth of the any moment rapture. Biserica din Tălmaciu și școala biblică au rămas tari, ferme în învățătura aceasta că răpirea Domnului Iisus poate avea loc în orice clipă. And you see how important this is, because only with that understanding do we have any, is there any resemblance to this picture of not knowing when the boss is returning. Și nu vedeți aici o asemănare cu pilda care am văzut-o înainte, pentru că noi nu știm nicio clipă în care stăpânul să nu poată veni. If we turn, please, to 1 Thessalonians 5. Dacă deschideți, vă rog, la 1 Thessalonicen, capitolul 5. And if we could read, please, from 1 to 6. Și aș vrea să citim versetele 1 la 6. Când despre vreme și soroace, nu aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un mort noaptea. Cum vor zice, pace și liniște, atunci o propedere neașteptată va veni peste ei, ca durerile noastre pe peste femeia înțercinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în dunere, pentru că ziua aceea să vă prinde ca un mort. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei, noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți și să vedem și să fim trezi. Amin. Amin. You see, for the unsaved, the return of the Lord Jesus is a deadline. Vedeți, dumneavoastră, pentru cei nemântuiți, revenirea Domnului Iisus este dezastroasă. But for those of us who know and love Him, it's a blessed hope. Dar pentru noi, cei care îl cunoaștem și îl bine îl iubim, este o nădejde fericită, binecuvântată. Just as those employees who are diligent have no need to fear the return of the owner. Exact așa cum angajații aceia, harnici, consecvenți, nu trebuie să se teamă de revenirea stăpânului. When Paul is coming to the end of his life, he writes 2 Timothy. Când Pavel ajunge la sfârșitul vieții sale, el scrie 2 Timotei. And he is in a reflective mood. Și era așa într-un ton în care reflecta la viața lui. And as he comes to the end of his life, he says, I have fought a good fight. 
ajunge la sfârșitul vieții sale și spune, m-am luptat lupta cea bună. And he talks about the crown of righteousness laid up for him. Și apoi vorbește despre cununa neprihănirii care e pregătită la șteaptă. But not to me only, but to all who love his appearing. Și spune, dar nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. And my question to my own heart, and I pass it on to you is, am I somebody who loves his appearing? Și întrebarea pentru inima mea și întrebarea pe care vă transmit și dumneavoastră este aceasta. Sunt eu un om care iubește venirea Domnului? Now, the Lord appeared when he came from earth, uh, from heaven to earth as a baby in Bethlehem, of course. Da, Domnul a venit, s-a arătat atunci când a venit din cer pe pământ la Bethlehem ca și copil bebeluș. And we love that appearing. Și iubim venirea aceea. We are people who love the fact that our Savior came to this world. Noi suntem oameni care iubim faptul că Mântuitorul nostru a venit în lume. His life and ministry is a refreshment to our souls as we read about him in the Gospels. He is a wonderful Lord. Viața și lucrarea lui sunt o înviorare pentru sufletul nostru atunci când citim în Evanghelii. El este Domnul nostru. It's because we love the Lord who first appeared at Bethlehem that we long for his second appearing. Și pentru că îl iubim pe Domnul care a venit prima oară la Betleem, noi iubim și a doua venire a Lui. Let me, as I finish, quote a, a verse of a hymn that we sing in English. Și permiteți-mi ca în încheiere să vă citez o strofă dintr-o cântare pe care o cântăm în engleză. Don't worry, I'm not going to sing it for you. Și nu vă îngrijorați că nu o să vă cânt. We have our gifts. Fiecare avem darurile noastre. It's not one of mine. The first verse says, I am waiting for the coming of the Lord who died for me. Primul vers spune, Eu aștept venirea Domnului care a murit pentru mine. His words have thrilled my spirit. I will come again for thee. Cuvintele lui mi-au înviorat Duhul. Eu voi veni din nou după tine. I can almost hear his foot on the threshold of the door. Aproape că aud pașii lui pe pragul ușii. My heart, my heart is longing to be with him evermore. Inima mea tânjește să fie cu el din nou. Amen. Amen. And so we have this warning from the master. Deci avem o avertizare din partea stăpânului. Have you entered in? Ai intrat tu? Do you have a personal invitation to the feast? Ai avut o parte de această invitație personală la masă, la sărbătoare? And are you ready for his return? Și ești tu pregătit pentru revenirea lui? If you are a believer, are you waiting for him? Dacă ești credincios, îl aștepți tu pe el. And would you be ready and willing to go? Ești tu pregătit și gata de plecare? Amen. Amen. Amen.